欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：琉璃诚意沉香如屑，莲花楼连火，他凭啥是爆款制造机？诚意，这个近年来崛起的新生代演员，虽然红得比较晚，可近三年他的演绎变化可不是一般人能比较的。程毅三年实现三爆火，与丝凤、应渊、李莲花大不同，演技受认可。首先，我们先来看看程毅的演艺开端。这个九零后小伙子虽是科班出身，但在成为演员的前些年里，他能接触到的好项目并不多，甚至是在网大里边打转。在上了一档真人秀节目后，他的名气才稍微起来些。从那时起。他坚定了自己的演艺生涯，通过一个个小角色积累经验，磨练自己的演技。终于，在2020年，他等到了自己的第一个重要角色《琉璃》中的雨丝凤。这个角色让程毅开始被观众所认识，并且开始引起了大家的关注。之后，他接连出演了多部热门电视剧，这些作品让程毅的演技得到了更多的锻炼和展示。到了二零二二年，程毅开始展现出自己爆款制造机的实力。《沉香如屑》这部剧在播出后成为当时的爆款。程毅在剧中饰演的应渊深受观众喜爱。要知道，剧是在暑期档播的，当时的流量大，竞争压力也大。到了二零二三年，程毅更是乘胜追击，凭借《莲花楼》中的李莲花一角，获得了更多的关注和认可。让程毅的知名度和影响力再次得到提升，也让他走出了所谓的仙侠舒适圈，从清冷的神君进步到江湖气满满的神医。见西西，并且正义感足的李莲花，让观众们感受到了他不同的一面。通过这部作品，程毅不仅锻炼了自己的演技，也成功的锻造了自己的爆款制造机的名声。那么，程毅是如何练成爆款制造机的呢？懂得选剧本，剧组氛围好，事业心强势，方能持续走红。首先，他通过多年的积累和努力，提升了自己的演技和实力。其次，他善于抓住机会和把握时机。在选择剧本时，他非常注重角色的性格和故事情节的吸引力。此外，他还能够将自己对角色的理解和感受融入到表演中，让观众更加深入的了解和感受到角色的魅力。同时，程毅还具备良好的团队合作能力。在拍摄过程中，他不仅能够与导演和演员进行良好的沟通协作，还能够与摄制组等工作人员建立起紧密的联系和合作。这些因素都为程毅的成功打下了坚实的基础。总之，程毅凭借多年的积累、努力、抓住机会以及良好的团队合作能力，成功的打造了自己的爆款制造机。通过多部热播剧的播出，让观众们认识到了这个多才多艺的演员。希望在未来的日子里，程毅能够继续保持自己的优势和努力拼搏的精神。为我们带来更多优秀的作品。